e ciao a tutti ragazzi, io sono EtzTube e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare come ogni venerdì i nuovi tots usciti, che in questo caso sono quelli della serie A. Ma prima di iniziare io vi ricordo di passare per la descrizione dove troverete tutti i link utili per i miei social, di lasciare un bel mi piace, commentare il video se vi è piaciuto e cosa con scritto cosa ne pensate di questi tots, anche iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun video. Detto questo direi che possiamo entrare subitissimo nell'evento TOTS e iniziare ad analizzare a partire dalle riserve che sono queste. Allora, ovviamente qua al posto dei 300.000 crediti c'era Jim City 90 che fa schifo assolutamente, poi c'è Immobile che non ve lo consiglio per niente, poi c'è Barella che invece è forte per essere un 92, se vi serve un CC della serie con il cursore lui secondo me va più che bene poi abbiamo come altro TT Martinez che non è il top eh, c'ha il potenziamento migliore che può avere ok però non ha grandi statistiche però rimane comunque un buon giocatore niente di più però di buon poi come 95 c'è che sì che invece è molto forte ha pure in cursore quindi se voi usate i cdc anche i cc potete usare un potenziamento unico c'è lui c'è anche Goretzka con il cursore comunque anche Sousek sono molto forti loro anche che sì molto forte e dopo ragazzi c'è questa bestia rara che è Luis Muriel a parte il potenziamento che è il migliore che può avere ma vabbè ma che, che statistiche ha ragazzi che statistiche ha cioè è fortissimo questo in un attacco a 2 è una bestia e anche in un attacco a 1 ovviamente se non siete dei, cioè, dei cross spammer se giocate palla bassa se giocate palla bassa oppure in un attacco a 2 anche palla alta lui è veramente fortissimo Muriel ve lo consiglio molto molto guardate che statistiche cioè, incredibile poi invece come 94 di riserva c'è Shesny che ha statistica molto forte, è da vedere in game, alcuni l'hanno provato e dicono che è forte anche in game, però ovviamente finché non si, vede, non si trova più spesso non si può dire niente, ma in teoria dovrebbe essere forte. Detto questo andiamo a vedere il 96 delle SBC, che è De Vrij, che è molto 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 forte, Stefan De Vrij. C'è il potenziamento marcatura, quindi uno dei, dei, dei migliori che ci sono, non ci si può lamentare. 1,89 m, ha poca elevazione, di testa non è il top, però difensivamente è molto molto forte. Io sinceramente mi sento di consigliarvelo, soprattutto se volete fare una difesa eh, full marcatura, per esempio potete fare De Vrij, Stones, Moore, per dire, eh, i primi tre che mi sono venuti in mente, o ancora meglio... Cioè, se non volete Moore, De Vrij, Stones, Varan, per esempio. Comunque, De Vrij è consigliato anche in una difesa, non so... Cioè, se volete una difesa con qualsiasi pot, lui è molto, molto forte. Detto questo, possiamo vedere i principali della serie A. Che, allora, subito, subito troviamo Bobo Vieri, icona TT. Assolutamente sconsigliato, Bobo Vieri. Forse la peggiore icona uscita fino adesso, perché comunque Overmars in confronto è fortissimo, in versus molto molto meno. Ma almeno in una, in una modalità è utile. Moore è molto forte in una difesa 3 e a 5, ma in una difesa 2 no. E poi che c'è Ballack, che è forte da COC, dai, non male, e molto forte da CC in confronto. Xavi che non è così male in confronto per i passaggi che fa poi c'è Vieri che veramente allora in versus attacco è... no, no ragazzi perché ok che ha un buon tiro niente di più di buono ma 109 di agilità 100... neanche 115, 109 cioè, ragazzi 109 vuol dire che non si muove e allora dici vabbè è lento non ha un tiro estremamente esagerato sarà forte di testa no 126 di testa ma solo 105 di elevazione per 1,85 m quindi ragazzi 
vi è assolutamente sconsigliato se, puntate, se voi puntate a un campionato per l'icona che c'è non puntate a Serie A se invece puntate per i 99 vabbè puntate anche alla Serie A e invece come con Prime cioè, <ride> non serve neanche commentarlo <ride> eh, vabbè troppo forte Maldini di fatti Luciano l'ha già preso piccolo spoilerino per chi è nel canale nel gruppo Telegram lo ha anche visto però tralasciando l'icona Prime che è, per, è shop, mh, prendibile solo shoppando andiamo a vedere il 94 che sono il sergente che è molto forte peccato per il potenziamento avesse avuto un cursore sarebbe stato top però non toglie il fatto che sia forte comunque anche con passaggi lunghi sinceramente se vi serve un CC serie A lui può essere consigliato poi c'è Quadrado, peccato anche lui per il pot, perché comunque è veramente una carta forte. Però, ripeto, c'ha reattività purtroppo. Se, se usate i terzini con reattività, assolutamente lui è forte. Forse non è più forte di Cancello, perché prima li ho confrontati. Cancello è un minimo più lento, ha meno tiro, che vabbè è un terzino. Ha un po' meno agilità, però è più forte in difesa, molto più forte in difesa. Quindi... Bisogna valutare un attimo, innanzitutto vi consiglio di non usare i terzini con reattività, ma quelli sono solo i dettagli. Come 96 invece abbiamo Milan Skriniar, che è forte, non è ai livelli di De Vrij, ma è forte. Non è ai livelli neanche dell'altro DC che vedremo adesso, ma ripeto, è forte. Se vi serve uno con capitano, lui va bene. Se volete fare una difesa full serie A, potete fare lui De Vrij e il prossimo che vi faccio vedere o Delict Champions insomma tra questi quattro comunque come altro 96 c'è Teo tra l'altro computer qua che fa cose anche lui Teo stesso disco il computer continua a fare cose stesso discorso di Teo ha reattività purtroppo se no sarebbe un giocatore devastante già così è devastante figuratevi se avesse cross per dire Comunque, stesso discorso di quadrado, se usate reattività, assolutamente mettetelo, altrimenti no. Altrimenti c'è un Jordi Alba 99 con cross, Show 94 che non è male e ne è sicuro non uscirà un altro terzino né, nell'ultimate. Magari proprio, proprio Teo con cross, comunque vedremo. Poi come 97 c'è l'altro DC che dicevo che è veramente devastante lui, è, um, Romero. Con il potenziamento all'1 c'è cioè 120 di difesa. L'ho guardato su FIFA Renders. Potreste magari dire storcere un po' il naso perché ha poca marcatura. Ma se lo portate a 100, con il potenziamento circa 15, c'ha 132-133 di marcatura, che basta. Perché poi lo portate a 103 e c'ha quasi 140. Quindi direi che è molto buono. C'ha una discreta elevazione, tanto di testa. E poi c'è il miglior potenziamento per i difensori, ragazzi, che è contrasti, perché porta sull'accelerazione che è più importante della velocità scatto, la marcatura che è la statistica tra le più importanti, contrasto in piedi che è molto importante soprattutto in confronto, intercettazioni che è molto importante sia in confronto sia in versus attacco, perché i passaggi, i giocatori li fanno sia in confronto sia in versus attacco, i passaggi da intercettare, e l'aggressività che è molto importante sia in confronto sia in versus attacco soprattutto in versus attacco quando gioca il bot comunque lui è molto molto forte più forte anche di Hummels 97 come altro 97 della serie A abbiamo un certo Rodrigo De Paul peccato che abbia dribbling e non tiri da lontano ma rimane comunque un gran giocatore consigliato se vi serve un COC della serie A a parer mio Ovviamente se non avete cacà, se non avete la possibilità di comprare Messi Tots, perché non vi fantesa, perché non avete i crediti. Lui è un buon, buon COC. Come 99 invece ragazzi, Donna Rumma delusione, delusione, sì, delusione, perché c'ha portiere generale, quindi da scartare a prescindere. E magari uscirà l'Utoz con un potenziamento buono, molto probabilmente. Poi come altro 99 invece c'è lui che è bestiale. Berardi è veramente veramente forte allora molti dicono che va Mangituca sia più forte ma adesso vi dirò perché non è più forte allora innanzitutto è già 99 
La Mangi Tuca costa circa 4 milioni, Berardi 8 in certi mercati. Se, se snippate bene lo trovate a 8. Ok, stesso potenziamento. Va Mangi Tuca a 103 con il potenziamento al massimo arriva a 140 di accelerazione e velocità scatto. Berardi solo di accelerazione. Ma vabbè, perché la velocità scatto non è così importante, perché a parte il fatto che c'ha comunque sui 123 circa, che non è poco. Poi Berardi c'ha più tiro, assolutamente più tiro, è un minimo più agile, c'ha un poco più di controllo palla. Quindi io vi dico, allora Berardi in verso attacco lo, lo apre in due, ma mangi tuca, mentre in confronto se la giocano lì. Ma conviene spendere 4 milioni per Vamangi Tuca da usare solo per il confronto? No, perché Vamangi Tuca 95 in confronto non è più forte di Berardi. Quindi il mio consiglio è prendetevi Berardi che è devastante. Poi abbiamo un altro devasto qua, Lukaku, fortissimo. E... E non c'è niente da dire, c'è 135 di potenza tiro con il porta zero ragazzi. C'è 124 di testa e 107 di elevazione con il pot a zero. Va bene. Eh... <ride> eh, non so cosa dirvi di Lukaku perché è veramente forte. Ve lo consiglio assolutamente. Anche Insigne. Insigne fa storcere il naso perché è un pot bruttissimo. Ma è forte. Cioè, 130 potenza tiro, 125 tiro da lontano. Accelerazione al massimo che è più importante della velocità scatto. 130 finalizzazione che non è male purtroppo non ha il potenziamento che porta a sua agilità che ha comunque 129 di agilità 129 di controllo palla quindi ragazzi se vi potete fregare del pot lui è veramente veramente forte se non avete Mané costa più di Mané però quindi vi consiglio Mané ma detto questo passiamo a, a un certo Ronaldo che è pro proprio scarso eh cioè, ma guardate qui con il potenziamento a 7 Vogliamo parlarne? 130 di tiro, 121 di ritmo, 122 di agilità È qualcosa di devastante Peccato che non abbia finalizzazione Che li porterebbe sull'accelerazione Un po' il controllo palla che gli serve un po' di più Peccato veramente quello Però eh, rimane devastante Cioè adesso 125 di elevazione per 1,87 m ditemi chi lo riesce a fermare a parte Gullit messo in qualsiasi ruolo forse Maldini? forse Vidic? forse? ma quanto cazzo è forte ragazzi parliamoci chiaro quanto è forte lui e Messi sono dei 101 fottutamente devastanti devastanti detto questo Dobbiamo vedere l'ultimo giocatore Toz della Serie A Andiamo su Pass Serie A Benvenuto nel Pass Tatatara Sì, schippiamo, schippiamo, schippiamo Non ci interessa niente di Mbappé Ma ci interessa di Lozano Con velocità Allora Molto forte Questo è verso il suo attacco ragazzi Sfonda i culi perché a 92 con il potenziamento a 6 c'ha 124 di velocità in confronto lui sfonda i culi messo ala messo esterno messo ada messo att mettetelo dove volete in confronto in versus attacco così non è tanto consigliato bisogna vederlo portato su di gen quanto gli va sulla potenza tiro però non sembra malino neanche in versus attacco detto questo Mm, no, qua dai crediti Pazienza e, Beh, detto questo Vi faccio vedere un attimo come sono messo con la Premier League Perché giovedì Prenderò Ruben Dias Dov'è? Eccolo qua Perché prendo eh, 1000 biglietti 500 dalle riserve TOTS Tra qualche giorno 500 quando spendi le energie qua quindi giovedì arrivo a 2250 e gli altri 250 li faccio durante le settimane con i 75 biglietti giornalieri prendo Ruben Dias, prendo un po' di punti UTOS, arrivo a 395 più gli 80 della serie A più gli 80 della Ligan più i, quelli free dal pass TOTS più se metteranno un pass ultimate che lo shopperò 
Difatti ieri ho comprato il pastelle, arrivo a 1000 FIFA Points e poi prenderò quello. Detto questo, la Full City è sempre quella. Ci sarà Dias, ci sarà De Bruyne 101 Primavera e dopo sarà finita. Dovrò solo portare su di Zen alcuni. Che forse posso già farlo, non ho crediti, ok. Posso portare su anche Ederson per esempio a 99. Se non 100... Quasi anche a 100 Molto 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 bene direi Detto questo ragazzi Da S2 è tutto Io vi ricordo di passare per la descrizione Dove troverete tutti i link per i social utili Schiacciate almeno quello del canale Il news di Telegram E da lì entrate nel gruppo dove potete scrivere anche voi Lasciate un bel mi piace Commentate con scritto cosa ne pensate di questi tots Iscrivetevi al canale Attivate la campanella per non perdere nessun video Detto questo, da me è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!